নমস্কার ইয়া দিনটোর শিরোনাম স্টুডিওত মই প্রাঞ্চল প্রতিম হাজরিকা অসম গণ পরিষদ অর্থাৎ অগপর ভাবে 1 কোটি বাংলাদেশীর বোঝা বহন কৰিব লগা হৈছে অসমে ধেমাজিৰ নিৰ্বাচনী সভাত অংখলৈ অগপর বিৰুদ্ধে পুনৰ হৰফুল মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অগপ এতিয়া নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ কথা কৈ লাভ নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে বিজেপি নেতা জনে মুঠতে ধাৰাবাহিকভাবে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এতিয়া লক্ষ্য হৈ পৰিছে টার্গেট হৈ পৰিছে অসম গণ পৰিষদ এক প্ৰকাৰ সমালোচনাৰে ঠকা হৰকা কৰা হৈছে অসম গণ পৰিষদ দলক আৰু মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বৰ কটাক্ষত এতিয়া লৰাত ওপৰ লাগিছে অসম গণ পৰিষদত আজি কৰ্ণধাৰ বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হল আৰু এই কৰ্ণধাৰ বৈঠকতে সিদ্ধান্ত লোৱা হল যে এই মুহূর্তত তেওঁলোকে মিত্রতা ভঙ্গ কৰাৰ কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই কিন্তু আগন্তুক দিনত যদি এনে ধৰণে চলি থাকে তেনে হলে তেওঁলোকে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব মই আজি এই বিষয়টোৰ ওপৰতে আলোচনা কৰিম ষ্টুডিঅ'লৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো তিনি গৰাকী কৈ অতিথিক ৰাজনৈতিক ভাষ্যকাৰ হাইদৰ হুছেইন ডাঙৰিয়া আমাৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে ডাঙৰিয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মুখপাত্র মমিনুল আবাল ডাঙৰিয়া আমাৰ হৈতে উপস্থিত আছে স্বাগতম জনাইছো আৰু অসম গণ পৰিষদ দলৰ মুখপাত্র গুণমণি ভুঞা ডাঙৰিয়া আমাৰ হৈতে উপস্থিত আছে স্বাগতম জনাইছো মই আলোচনা কৰিম কিন্তু প্ৰথমে শুনা লৈছো হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আজি আকৌ এবাৰ ধেমাজিত অগপক লৈ কি মন্তব্য কৰিলে শুনা লৈছো প্ৰথমে আজি এজিপি দলে কেতিয়াবা নাগৰিকত্ব আইনৰ কথা কয় মই তেওঁ লোকক মনত পেলাই দিব খোজো যে একাৱন্নৰ পৰা একসত্তৰ লৈ আপোনালোকৰ দিনতে নাগৰিকত্বৰ আইন সংশোধন হৈছিল 1 কোটি কৈ অধিক বাংলাদেশীৰ বোজা তাৰ কাৰণে আজি আমি আজিও ৰাজ্যখনে লবলগীয়া হৈ আছে আজি আপোনালোকে বিজেপিৰ ফালে মোৰ চকু নেদেখুৱাব বিজেপিৰ ফালে আঙুলি নেদেখুৱাব বিজেপিয়ে কাজিৰঙা গৰ হত্যা কৰিব বিচৰা নাই বিজেপিয়ে সত্তৰ মাটি বেদখল কৰিব আজি অধিকাৰ কাকো দিয়া নাই বিজেপিয়ে আজি আমসুৰ দৰে সংগঠনক ডিসপুৰলৈ আহি মটৰ চাইকেল চলাবলৈ অনুমতি দিয়া নাই মুঠতে ধাৰাবাহিকভাৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা টার্গেট হৈ পৰিছে অসম গণ পৰিষদ মই প্ৰথমতে হাইদৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া কাখলৈ গৈছো প্ৰকৃততে অগব বিজেপিৰ মাজত সংঘাত ই কি হুছাইছে আৰু কিমান তীব্ৰ আপুনি কি ক'ব নাই খুব তাৎক্ষণিকভাৱে দুয়োটা দলে মিত্ৰতা ভংগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বাধ্যবাধকতা আছে গোটেই কথাটো হ'ল এনেকুৱা যে অগপে এটা এবাৰ সুযোগ পাইছিল দুহেজাৰ একৰ পৰা অগপৰ যিটো অৱস্থা সেই অৱস্থাত তেখেতসকলে বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত কেতিয়াবা মোলায়মৰ লগত কেতিয়াবা চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ লগত আৰু বিজেপিৰ লগতো একাধিকবাৰ বা তিনিবাৰ মিত্ৰতাবদ্ধ হৈছে বিজেপিৰ দৰ্শনটো বেলেগ বিজেপি হ'ল কেন্দ্ৰীভূত ৰাজনৈতিক দল ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দল দিল্লীয়েই হ'ল তেখেতসকলৰ আচলতে তীৰ্থক্ষেত্ৰ আৰু অগপৰ জন্ম হৈছিল অসম মৰিলে আমিও মৰিম বুলি আপোনাৰ সেই শ্লোগানেৰে অসমৰ স্বাৰ্থত আঞ্চলিক শক্তি হিচাপে উত্থান ঘটিছিল কিন্তু তাৰ পিছত আপোনাৰ বাধ্যবাধকতাৰ কাৰণে দুয়োটা দল লগ লাগিছিল আৰু ৰাইজৰো কিছু অংশ মানুহে দুয়োটা দল লগ লগাটো বিচাৰিছিল আৰু অগপতো জীয়াই থকাটো বিচাৰিছিল এতিয়া এইটো সংঘাত আচলতে অৱধাৰিত অৱধাৰিত এই কাৰণে যে বিজেপিৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ বিশেষকৈ বিজেপিৰ শক্তিশালী ঘাটিসমূহতেই আচলতে এ জি পিৰো শক্তি সীমাবদ্ধ গতিকে স্বাভাৱিকতে এ জি পি আৰু বিজেপিৰ সংঘাতে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ আপোনাৰ বেছিখিনি আসনত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে গতিকে দুয়োটা দল মিত্ৰতাবদ্ধ নহ'লে বিজেপি আটাইতকৈ লুজাৰ হ'ব কাৰণ এ জি পিটো নায়েই আপোনাৰ তেনেকৈ তাৰ ভিতৰত যদি এ জি পি কিছু আসন পায় আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাতেই যদি বিজেপি কিবা কাৰণত আপোনাৰ ছেকেণ্ড হয় বা থাৰ্ড হয় ছেকেণ্ড হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো আছেই যদি কিবা কাৰণত থাৰ্ড হ'লেও গুচি যায় তেতিয়া বৰ বিপদজনক গতিকে বিজেপিৰ হাতত কোনো বিকল্প নাই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিটো কৈছে যে অসমত আচলতে মানুহে অনুভৱ কৰিব পৰাকৈ বিজেপিৰ জন্ম আচলতে আপোনাৰ যোৱা ষোল্লৰ নিৰ্বাচনত এবছৰমান আগতহে আপুনি এঘাৰটো ভোট কাটাকাটিত পাঁচখন এখন বিজেপিয়ে দখল কৰিছিল গতিকে এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো কৈছে যে অগপ এক কোটি মানুহক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিলে কথাবোৰ আপোনাৰ এনেকুৱা যে হ'বও পাৰে হৈ তাৰ ভিতৰত অসম চুক্তিমতে নাগৰিকত্ব পাব ওলোৱা মানুহবিলাকৰ মাজত আপোনাৰ বাংলাদেশী বা বিদেশী আছে থাকিব পাৰে পঞ্চাছ লাখো থাকিব পাৰে চল্লিছ কিন্তু এক কোটিয়ে আপোনাৰ বিদেশী সংঘাতৰ নামত এই দুইটা ৰাজনৈতিক দলে এতিয়া ৰাজনীতি কৰিছে নেকি সেইটো এটা কথা দেখ দেখ এইটো সংঘাতৰ নামত এইটো সাম্প্ৰতিক সময়ৰ ৰাজনীতি হ'ল ভোটকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি ক্ষমতাই শেষ
তখন আয়ু হল সাড়ে তিন বছর ধর তার আগত আপনার দীর্ঘদিন তখেতে আপনার বিশ বাইশ বছর মান কংগ্রেস হিতেশ্বর শকিয়ার দিনতে তখন কংগ্রেস সুমাইছিল তখন কংগ্রেস করে আসিল করে আসিল আর শেষের ফলে আপনার বিসম্বাদ যেটা তখন নিহিজিল তখন বিজেপি আহিল আহি এটা তখন কে বিজেপি এটু করা নাই বিজেপি সেটু করা নাই কিন্তু তিন বছর আগলে তখন আপনার আটাইতক প্রভাবশালী মন্ত্রী আসিল তাতক ডর কথা যে তখন চুক্তি রূপায়ন মন্ত্রী আসে গতি আজি চুক্তি রূপায়ন রূপায়নের দায়িত্ব পালন করা মন্ত্রীগুলো সংবিধানের নামত শপথ খাই চুক্তি রূপায়ন মন্ত্রী হয়েছিল তখন আজি আপনার কে যে আপনার এই চুক্তি নাকচ করার কথাটা প্রকারান্তরে কে কারণ ষোলোর যদি বিধায়ক গৃহীত হয় অটোমেটিক্যালি চুক্তি আপনার অপ্রাসঙ্গিক হব বা নাকচ হব নিশ্চয় মুঠতে এইখানে কথা আমি ভালদরে আলোচনা করব লাগিব কিন্তু সমালোচনা হয়েছে এটা গণ পরিষদক এটা হিমন্ত বিশ্বর এনে মন্তব্যের পশতই তরুণ গগৈ সমালোচনার লক্ষ্য করে লোসে বদরদিন আসবলের দরে নেতায় মন্তব্য প্রকাশ করেছে আমি শুনাই লো কি কিন্তু তরুণ গগৈ আজি অতুল বরাই এই এনে মানে নেতা দেখা নাই ইয়াত ইনসাল্টিং যদি এলকর আত্মসন্মান আছে আত্মসন্মান যদি আছে আর যদি সঁচাক তোমালকাম সঁচাক যদি তোমালকর গাত আঞ্চলিকতার বাদ আছে তোমালকে তোমালে এক মিনিট তাত থাকা উচিত নয় বলে মনে ভাবি তরুণ গগর মতে এক মিনিটো সময় মিত্রজোঁটত থাকিব নালে অসম গণ পরিষদ দল মানে গুণমণি ভূঁয়া ডাঙরের কাশলে আছো আপনাদের আজি সংবাদ পেলত কলে যে অমিত শাহলে এখন পত্র লিখব সকল কথা আপনাদের উল্লেখ করব এটা আমি কি বলে ধরব পড়ো বিজেপির সংগ এরব পারিবনে গণ পরিষদে কি ভাবিছে আপনাদের যদিও কে বর্তমান অবস্থা আপনাদের সংগ নেড়ে কিন্তু অমিত শাহলে পত্র লিখার কথাও কে স্যার তার আগে কম এই যে আপনাদের টিভিত চালো ধেমাজির কোনো এখন সভাত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরে যে ভাষণ দিয়ে আছে মানে নলবারীর আহি আসো মানে রাজনীতি আমার পঞ্চায়েতের কমত এনেক ভাষণ তখন সকলে দিবলগা হব বলে আমি প্রায় আগতে অনুভব করছো যে অবস্থা হয়েছে মানে একদম গ্রাসলিটর রিয়েল পিকচারটোর কথা কে আসো গতি এনেক সভা তখন পাতিব লাগিব পাতি বিজেপির প্রতি যি মোহ ভঙ্গ হয়েছে বিশেষ করে আমার সেইবিল ঠাইত এইবিল কথা তখন সভায় সমিতি কব লাগবে মানুষে কি বিশ্বাস করে সেই কথা মানে নজানো লগেলে মানে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়াক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো নাগরিকত্ব আইন দুই হাজার ষোল বহু মানুষের ধারণা আসিল যে অগপয় দুমুখিয়া নীতি এটা গ্রহণ করে আছে বা এই কথাটা উল্লেখ করা নাই বা চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী ডাঙরিয়া আর পরিমল শুক্লবদ্ধ ডাঙরিয়া দুইজনে কেছিল যে কেবিনেটত এই কথাটা উলিয়া নাই কিন্তু আজি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় এই কথাটা যাকালি স্পষ্টভাবে কই দিছে যে আমার বাধা সত্ত্বেও গণ পরিষদর সভাপতি অতুল বরা ডাঙরিয়ায় এই আইনখান বিরোধিতা করেছে গতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো তখন মুখরে সহায় হয়েছে রাইজে বুঝি পাইছে আর ধন্যবাদ জানাইছো হিমন্ত বিশ্ব মানে ভাবো হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরে অগপ দলটুক মজত আরো জনপ্রিয় করার কারণে এক ইঙ্গিত বহন করাইছে মানে মমিনুল আবাল ডাঙরিয়ার কাকলে কোথাও কোন ভীষ্ম কোন কর্ণ কোন অর্জুন কি কব নয় চক আজির দিন আটাইতক ডর কথাটা হয়েছে যে পঞ্চায়েত নির্বাচন আই আছে আর এই পঞ্চায়েত নির্বাচন আমার জনসাধারণে বিচার রাইজে বিচার যে একটা নিকা পঞ্চায়েত কংগ্রেস মুক্ত পঞ্চায়েত যাতে হব পে যাতে গঠন করবেন এই কারণে বিচার কারণ যা পনেরোটা বছর কংগ্রেসর যে পঞ্চায়েতি রাজ সেই পঞ্চায়েতি রাজে রাইজর মাজলে দুর্নীতির সম্প্রসারণের বাদে ক্ষমতার সম্প্রসারণটা নকরলে আর বর্তমান ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্ব যে মিত্রজোঁটর সরকার আছে এই মিত্রজোঁটর সরকারের দ্বারা জনসাধারণে পঞ্চায়েত লেভেলত যাতে গ্রাম্য উন্নয়নের কাম কাজখিন সুচারুরূপে হয় তার কারণে কংগ্রেসক বিদায় দি মিত্রজোঁটক পঞ্চায়েত বিচার এই রাইজর মনের আশা আমি তে অনুভব করো যিক কারণতে নহক যাকালি মাননীয় মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় যিনি বক্তব্য রাখিছে এই বক্তব্যখিন আমি অস্বীকার করব নো আর এই বক্ত বক্তব্যখিন মনে ভাবো সময় উপযোগী হয়েছে কারণ রাইজক বিভ্রান্ত করে কিছু কিছু কথায় আসল রাইজক বিভ্রান্ত করে রখাটা উচিত নহে সচা কথাখিন খোলা খুলে কোয়াটা ভাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা কে মমিনুল আবাল ডাঙরিয়া প্রকৃততে এটা ওলাই পড়ল নাকি কোনে কার বুকুসাত উঠেছিল আপনি করবেন মনমণি ভূঁয়া ডাঙরিয়া 
मोदी <laughs> অসমৰ ৰাইজৰ সিদ্ধান্ত আছিল যে কংগ্ৰেছক পৰাভূত কৰাৰ সাৰ্থত অসম গণ পৰিষদে তাত একেলগে নিৰ্বাচন কৰিব অসম ৰাইজে অসম অসম ৰাইজে বৰ্তমান আপোনালোকক কলে নেকি যে এতিয়া কংগ্ৰেছক জয়যুক্ত কৰিব লাগে ছিল <laughs> 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 ধন্যবাদ <laughs> তখেতক এটা তথ্য মই দিব খুজিছো তথ্য কিটা যে তেও ধৈর্য হকারে হুনে কথাটো হল যে 2014 চনত লোকসভা ইলেকশন মুদি ঢো আছিল বলি কইছিল আমি মানি লৈছো কিন্তু হে মুদি ঢোত অসমৰ 126 টা বিধানসভা আমি 69 টা বিধানসভাত প্ৰথম স্থান অধিকার কৰিছিল আৰু 30 টা বিধানসভাত আমি দ্বিতীয় স্থানত আছিল ওদিকে আমি নক এই কথাটো নক যে আমি এজিপিৰ বুকুছাত উঠি আমি সরকার গঠন করছো সেই কথাটা আমি অস্বীকার নক কিন্তু কথাটো হয়েছে যে যুক্ত দলে উনসত্তরটা বিধানসভা সমিত প্রথম স্থানত আসিল আর ত্রিশটা বিধানসভা সমিত আমি দ্বিতীয় স্থানত আসিল টোটেল নিরানব্বইটা বিধানসভা সমিত দলের স্থিতি সবল আসিল তৎসত্ত্বেও আমি রাইজর মতর প্রতি শ্রদ্ধা জানায় গণপরিষদ দলটুক লগত ল আঞ্চলিকতাবাদ দিয়ে শক্তিক লগত ল রামধেনু সদৃশ মিত্রতা আমি স্থাপন করেছি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা আমি রাইজর স্বার্থ আগস্থান দিছো কারণ রাইজ যদি আজির তারিখ গাঁলে যে আপনি দেখি যে ইয়াত সব একাকার হয়েছে আজি কংগ্রেসের পর আপনার রিজাইন দিছে কাইলে তো বিজেপির টিকিট পাইছে অগপর টিকিট পাইছে অগপ বিজেপি তো তেনকে প্রার্থিত্ব নাপায় আপনার রিজাইন করেছে পিছদিনা কংগ্রেসে তো টিকিট দিয়েছে অকল ইয়ার কথা বাদেই দিয়ে আজি রাজস্থানের নির্বাচনতো বিজেপি দলে কংগ্রেস ত্যাগী টিকিট নাপায় কংগ্রেস ত্যাগ করা সাতগারী মানুষক প্রার্থিত্ব দিয়েছে কংগ্রেসেও সাতগারীক দিছে গতি এই নীতিহীন রাজনীতিত ক্ষমতা সর্বস্ব রাজনীতিত তৃণমূল পর্যায়ে গেলে দেখব আপনার বিজেপি এজেপি কংগ্রেস বহু ঠাইত একাকার হয়েছে আর কিছু নির্দিষ্ট সমিত আপনার এনেকা হয়েছে যে ইয়া হারাব লাগে গতি তাদের এজনকে আপনার উমহিতিয়া শত্রু হিসাবে গেম করে তার হারাবর কারণে চেষ্টা করেছে সেইজন প্রার্থী তৃণমূল পর্যায়ত এই ধরনের ঘটনা ঘটিছে যথেষ্ট পরিমাণে ঘটিছে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার যে আক্রমণাত্মক হয়েছে তার গোটে কারণটি হল যে বর্তমান অবস্থা যদি কিবা কারণ বিজেপি যদি পঞ্চায়েত নির্বাচন মেজরিটি নাপায় তেতিয়া হলে ইয়ার রাজ্যিক নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় নেতৃত্বর ওসর জবাবদিহি হবলে বাধ্য কংগ্রেসে তো আপনার যাবার গুহারণ দি হারিছেই গোটে কংগ্রেসে লোকসভাত হারিছে কংগ্রেসে বিধানসভাত হারিছে 
অগবতর এক প্রকার অসহায় অবস্থায় আসিল কিন্তু বিজেপি যেটা সাহসীয় দল তখন কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চল তখন নিজের দলের মধ্যে বিসম্বাদ হয়েছে কবাত অফিস ভাগিছে কবাত ই হয়েছে গিয়ে কংগ্রেসতো হয়েছে বিসম্বাদ দলীয় বিসম্বাদ অগবত হয়েছে বিজেপি তো হয়েছে এনেকা পরিস্থিত এটা ব্রহ্মপুত্র ভেলিত বিশেষভাবে বরাকর কথা তো নক বরাকতো আপনার আশাপ্রদ ফল হব এটা মমিনুর রহমান ডাঙরিয়া কে হেরি দুই হাজার এগারোত আক আঠত্তরখান আসন তরুণ গগে পাইছিলেই প্রথমেই হয়েছিল আসনেই পাইছিল অকল অকল পাইছিল গতি কালি আপনার সেই কারণে মই ভাব যে নির্বাচন তো হল আজিকালি নীতিহীন রাজনীতির ঢৌ পরিস্থিতিক যোনে নিয়ন্ত্রণ করবেন সি জিকে সি জিকি আছে এটা চৌরাশি সনত আপনার বিজেপি ভবিষ্যৎ নির্ভর করেছে দলট গঠনের সময়ক দিয়াশ্রুতি আধার করে যদি জিয়াই থাকে কিন্তু বিগত কালসর তখন আজির তারিখতো আন্দোলনের আবেগিক দায়বদ্ধতার কারণে তৃণমূল পর্যায়ের বহু মানুষে অগপক সাপোর্ট করে সেই সাপোর্ট কিন্তু আন্দোলনের বিদেশী বহিষ্কার আন্দোলনের সেই সময় যে আবেগিক দায়বদ্ধতা আছে সমগ্র মানুষের সেই মানুষের সেই দায়বদ্ধতার কারণেহে তখনসর প্রতি আজিও কিছু সংখ্যক সমর্থন আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অগপর আপনার গোটাই কথা এনে দীর্ঘদিন তখন বিজেপির মিত্রতাবদ্ধ হয়ে থাকিব নয় নয়ার কারণ তো হল যদি থাকে তাহলে বিজেপি গিলিব মাছ এটা যদি বড়ালিও থাকে পুঠিও থাকে পুঠি তো আপনার বড়ালিয়ে খায় ডর মাছে সর মাছব গিলে গতি আজ বিজেপি আপনার এদিন অগপক গিলি পেলাব গতি অগপরও অস্তিত্বর সংকট সরকারের অংশীদার হওয়ার পিছতো তখন দল হিসাবে মন্ত্রিত্ব থাকিব পারে চৌদ্দজন বিধায়ক হব পারে মিত্রতাবদ্ধ হলে হবার আকু বিশজনও হব পারে দশজনও হব পারে কিন্তু অগপ বলে কলে যে বুঝা যায় তেওঁলোকৰ যে রাজনৈতিক দর্শন আছিল তেওঁলোকৰ যে মানুহক দিয়ার প্রতিশ্রুতি আছিল যে মরিলে আমিও মরিম আর দিল্লি বিরোধী স্থিতি দলটোর জন্ম হয়েছিল অসমন্দোলনের স্থিতি আসিল দিল্লি বিরোধী স্থিতি আজি সেই দলটো আপনার যদি ডলার বগরি দলে যুক্ত করে সেই কারণে অগপ দল বাঁচিবলে হলে অগপ দলে একটা নিজস্ব স্থিতি গ্রহণ করব আর অবধারিতভাবে আপনার বিজেপির আজি নহয় কাইলে কাইলেই হয় ওলাব লাগিব নহয় দলট আপনার এদিন বিজেপি গিলি পেল নিশ্চয় তীক্ষ্ণ বাক্য বাণী অগপর প্রতি আর সেয়া মমিনুল আবাল ডাঙরিয়া কিছু সময় পূর্বে কে যে এক স্থিতি মমিনুল আবাল ডাঙরিয়া আকো স্থিতি আপনি এবার যদি স্পষ্ট করে দিয়ে কি স্থিতি আপনার গণপরিষদ দলক লো সচা ওলাই যাওয়ার বাদ আপনার বিচারি আছে না তে কথা নহয় আমার কথা হয়েছে যে আমার দলে বর্তমান সময় যদি রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি কংগ্রেসর দরে একটা ভ্রষ্টাচারী নীতিহীন স্বজন তুখন অত্যাচারী রাজনৈতিক শক্তিক আমি শাসনের পর দূরত রাখিব লাগিব পঞ্চায়েত গতি পঞ্চায়েত সুশাসন প্রবর্তন করবলে হলে আমি কংগ্রেস বিরোধী শক্তিবিল যদি একত্রিতভাবে নির্বাচন অবতীর্ণ হলো হেতেন তেতিয়া নিশ্চিতভাবে এই আমি রাইজর মতামত সন্মান জানাই এটা আপনাদের সন্দেহর উদ্বেগ হয়েছে কারণ আপনাদের কে অগপ হেনু কংগ্রেসের সঙ্গে ভাই ভাই সম্পর্ক গড়িবলে কে আপনি দুলিয়াজনের বিধায়কজনের কথা কই পেলাই না মো কো সব সেই কথা তো সন্দেহ কিন্তু আপনার মাজ বেশি কার না না সন্দেহ সন্দেহ অসন্দেহর কথা নাই আজি গণপরিষদ দলে যে ধরনের আচরণ করেছে আজি গণপরিষদ দলের চৌদ্দজন এম এল এর ভিতর এগারী এম এল এ কে যে সে রাজহুভাবে কে বাতর কাগজ ফ্রন্ট পেজ নিউজ আছে যে কংগ্রেস এ জি পি ভাই ভাই আমি বিজেপি রুদিবল হলে কংগ্রেস এ জি পি ভাই ভাই সেইটো এজন এম এল এ কে কিন্তু সেইটোল নিজের কথা মানে এই কথা কো যে আমার কথা হয়েছে আমি গণপরিষদ দলক হাইদর হুসেন ডাঙরিয়ায় কোয়ার দরে আমি গিলিব বিচরা নাই আমি যুক্ত দল আজি দুহাজার ষোলো সনত গণপরিষদ দলের যুক্ত রাজনৈতিক স্থিতি সেই রাজনৈতিক স্থিতিত থাকা এটা দল আর আমার যদি রাজনৈতিক স্থিতি আমার যদি সবলতা মানে আগতে উল্লেখ করে গেছো পুনের উল্লেখ নক গিয়ে সেই স্থিতিত আমি গণপরিষদ দলটোর নোলা হেতেনও আমার সরকার হল হেতেন এই তো স্বাভাবিক কথা কিন্তু তথাপিও আমি গণপরিষদ দলটুক লগত লো 
আমার অসম গণ পরিষদ দলক লগত লওয়ার কারণে আমার দুটা বিধানসভা সমষ্টির সেই পাঁচগারী এম এল এর ভিতর দুগারীক আমি টিকেট বঞ্চিত করবলিয়া হয়েছে টিকট বঞ্চিত করে আমি গণ পরিষদ দলের লোক তার টিকেট দিছো তারপরে এম এল এ হয়েছে গতি এটা ইমান ত্যাগ করার পিছন আর আমার ইমান ত্যাগ করার পিছন এটার সভাত বিধায়কের কথা কবলে সভাত বিধায়কের কথা কব নাগে ইমান ত্যাগ করার পিছন কব দিয়ক শুন আজি তখন কে আমার নরেন সোনাল ডরিয়ায় কোয়া কথা কিনে মানে যদি কোথাও সেইখিনি ব্যক্তিগত কথা কারণ যেটা তখন শিলাদিত্যদেবে কেল সুধিলে সাংবাদিকে কয় এই দলের কথা নয় ব্যক্তিগত কথা আপনি আপনি আজি কে যে দুই হাজার ষোলো সনত আপনাদের নকলেও আমার মিত্রতা নকলেও আপনাদের সরকার হলে তেন তার আগর ইলেকশন আপনাদের সমিত কি ভোট আছিল ভারতীয় জনতা পার্টির সেইবিল কথা আপনাদের সব আর আজি একটা কথা শুনক আজি আপনাদের মিত্রতা নকার কারণে আপনাদের শঙ্কিত হয়েছে আজি শঙ্কিত হয় যুক্ত সময় যে কথা ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডরিয়ায় কে এয়া কে গণ পরিষদের উত্থান আর গোটে পঞ্চায়েত নির্বাচন আপনার পরাজিত হওয়ার কারণ দেখা পায় আজি আপনাদের এই কথা কবলে ওলাইছে নয় এইখিনি সময় এইখিনি কর কোনো দরকার নাই বারো তারিখে মানে বারো তারিখে বারো তারিখে মানে আপনার নিমন্ত্রণ জানালো ইয়াত যদি মাতে বারো তারিখে আপনার এইখিন কথা পাতিম আমিও শুনক আমিও গাছ চাইছো আজির তারিখত রাইজে হয় দুই হাজার ষোলো সনত আপনার ওপর যথেষ্ট আস্থা আছে দুই হাজার চোদ্দো তো আসিল আজির তারিখত এই আস্থা নাই মানে এইখিন কথা আপনাদের স্পষ্টভাবে আপনাদের স্টুডিওর জড়িয়ে জন আরও শুনক আমিও কই থাকি এই যে মিত্রতার কথা কে নৃত্য নাটিকা আরম্ভ হয়েছে আর কেদিনমান পিছত নাটক দেখাবল পাব আপনাদের আপনি কে নাই আজি শুন আমি রাইজর কথা শুনক মিত্রতা করেছিল এক সেকেন্ডের কথা নয় আজি আপনাদের জানাই দিয়া হয়েছে আর এই কথা ঠিক এই কথা এই কারণে কো যে যেদিন এখন এই আইন খেলার কথা উলিব সেই দিন ওলাই আইব আমি আমিও আমার নেতৃত্ব আমি কই দিছি এই কথা মানে রোব লাগিব বারো তারিখে নির্বাচন ঘোষণার দিন আপনাদের এনেকা কিছু কথা যে আমি মিত্রতা করব বিচরা নাই দুই হাজার ষোলো আমি জিকিলো হেতেন এইবিল কথা আমি মিত্র বিচার এইবিল কথা ইমান অহংকারী কথা কম না আমি কংগ্রেসক পরাভূত করার স্বার্থ মিত্রতা হয়েছিল দুর্বল আছিল নির্বাচন করেছিল বহু সময় আপনাদের কারণে কংগ্রেস জিতার মানে কি আপনাদের যেটা কংগ্রেসক জিকার যাত্রা করেছিল রাজনৈতিক দল মুরব্বী বতরদিন রাজবুলের মন্তব্য শুনাই লো আনকি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে অগপক এটা এক প্রকার সমালোচনা করেছে আর কে পৃথিবীর দল শেষ করে দিবেন সাহস আছে 
নৃত্য নাটিকা বা নাটক এবার কথা আমি পাতিল কুণমণি ভূঁয়া ডাঙরিয়া এবার সাধারণ লোক নুবুঝে রাইজে নুবুঝে মো কথা হল এটা আজি আপনাদের কি সিদ্ধান্ত উপনীত হল অমিত শাহ হলে যখন পত্র লিখব সেই পত্র কি কি কথা সন্নিবিষ্ট থাকিব। কিন্তু আপনি যদি আমার সভাপতি ডাঙরিয়া অমিত শাহ হলে পত্র মানে সে সভাত নাই যেহেতু আমি তাদের যাব নো পত্র লিখার কথা কিন্তু সুদিছিল পত্র নাই লিখা বলে কে নাই কোয়া নাই কোয়া সুদি আপনি চালে গম পাব মানে আসো তো সুদিছিল যে তখেতে কেবল আমার সভাপতি ডাঙরিয়া এটা কথাই কে যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরে এইখিন সময় কিয় এইখিন কথা উত্থাপন করলে হাথর হয়ে থাকিল কারণ আমার তখেতে এই কথাই কে যে আমার স্থিতি স্পষ্ট চুক্তি উলঙ্গ হওয়া কোনো আমি আইন মানি নল এই কথা আমি বারম্বার আগতে কিন্তু মানে আমি সেই আগের কথা খেয়ে ভাবি লোক পড়ো তাত তো আজি আমি সংলাপ শুনিল অতুল বরার কিন্তু সেই স্থিতি তো একটাই অর্থাৎ যেতালে এই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আইনলে রূপান্তরিত নহব তো আপনাদের মিত্রতারপা ওলাই নাই আর এখন সরকালে আইন রূপান্তরিত নয় সুপ্রিম কোর্টে রিজেক্ট করব এখন বহু লগুণা আছে এখন চাই থাকুক আপনার ইলেকশন লেকে এখন লটং পটং ঘটক মটকে থাকিব তারপর অর্ডিনেন্স জারি করে কামটা করি না মানে সদশেষ এটাই কথা কম যে অগপর প্রতিনিধিগুলোকে যে নৃত্য নাটিকা আর নাটকের কথা কলে আসলে এই কথা উঠাই লওয়া ভাল কারণ গণপরিষদরে মানে ভাব নৃত্য নাটিকা বা নাটক করা নাই কারণ গণপরিষদ দলের নিজা একটা স্থিতি আছে এই স্থিতিতে স্থিতি ঘোষণা করেছে আর সেইমতে আপনি যদি কয় আপনার দলে নৃত্য নাটিকা করে আছে মেন নাটক দেখলে পাব আপনি কলে উপলঙ্গা করে আছে কিন্তু উপলঙ্গা তো আপনাকে সহ্য করে আছে আপনি কলে উপলঙ্গা করে আছে আপনাকে বারে বারে কয় আজি অতুল বুড়া ডাঙরিয়া কে বিভিন্ন কথা সহ্য যে করে আছে আপনাদের উপলঙ্গা তো সে ডর কথা নয় নাকি সব এটা কথা এই মিত্রতা এই মিত্রতা আরো গুরুত্বপূর্ণ এই মিত্রতার আজিও আমার আজি সচা কথা আপনার মুখপায় শুনে আসো আমি একইখিনি কথায় কিন্তু সাধারণ রায় এক প্রকার অতিষ্ঠ হয়েছে কিন্তু নাই আমি আমি বিশেষ কোয়া আমিও নেতৃত্ব আমি এটা অনুরোধ মানে করবলে আমি এটা বাধ্য হয়েছো যে ওলাই আহ আসল কারণ কিয় এনেকা কথা নয় মিত্রতা হয়েছিল মিত্র ধর্ম পালন করবেন আজি যি ধরনের কে এই কথা শোভা নাপায় কব না এটা শক্তি পরাভূত করার ক্ষেত্রে আমি মিলিত হয়েছিলাম রাইজর হে আহ্বান আছিল আমিও তখেসলার আজি আমার সমষ্টি নলবারীত এটাকো অসম গণ পার্টি নামি তখেসর হয়ে আমি নির্বাচনের পথ আমি নামিছিল তখেসর বিধায়ক সকল হয়ে আমি নির্বাচনী পথ আমি কেউ ভবা না যে ভারতীয় জনতা পার্টি তখেস বিধায়ক জানে আমি কি ধরনের তখেস নির্বাচনী পথ অংশগ্রহণ করছিল কিন্তু তারপর যদি তখেস আমাকে এটা গণ পরিষদের কর্মী বলে আমাকে যদি এটা নয় সক এটা কথা মানে উল্লেখ করব খোঁজা নাই গণপরিষদ দলে দুবার সরকার চলাইছে মাননীয় প্রফুল্ল কুমার মহন্ত ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত আর গণপরিষদ দল একটা আঞ্চলিকতাবাদী দল জাতীয় প্রেমী দল কিন্তু এটা কথা সদায় মানে অস্পষ্টতার থাকে আজি আব্দুল মহিম মজুমদার যজনে আসলতে আই এম টি টি আইনের প্রণেতা সেই আব্দুল মহিম মজুমদারক আজি প্রফুল্ল মহন্তর সরকার আইন মন্ত্রী পাতিছিল প্রফুল্ল অপ্রাসঙ্গিক কথা না অপ্রাসঙ্গিক নয় ইয়ার প্রাসঙ্গিকতা আছে সময় কম নিশ্চিতভাবে প্রাসঙ্গিকতা আছে নয় আপনি যা কথা কব যে যদি কবলে যাও আপনাদের যা কংগ্রেসের মানুষ লো আছে ধন্যবাদ সময় আমার শেষ হয়েছে আমি একটা কথা আজি স্টুডিও থেকে গম পালো যে আপনাদের মাজত যখন শীতল যুদ্ধ ইমান দিনে চলি আসে এটা সেই যুদ্ধ দপ দপ করে চলি পড়ে মানে রায়দর হুসেন ডাঙরিয়া অনুষ্ঠান শেষ করি মুঠতে গুণমণি ভূঁয়া ডাঙরিয়া মুখের পরে ওলাই গল যে দলীয় নেতৃত্বক আহ্বান জানাব অবধারিত অবধারিত লগ লাগি থাকলে থাকিব নয় না এটা কি করবেন আহ্বান জানাম কেসব মহন্ত অতুল পরে ওলাই লাগে আপনার মতে সহানুভূতি আছে সেইখিনিও শেষ হব
আৰু আৰু যিটো কথা কোৱা হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতি এটা চলতে কোনো বিকল্প দলেই ক্ষমতা তেওঁলোকেই আজুৰি নানে আচলতে সাহসীয় দলেহে বিৰোধী দলক বাট খুলি দিয়ে ইন্দিৰা গান্ধীও দিছিল ৰাজীৱ গান্ধীও দিছিল মনমোহন সিঙেও দিছিল যে তরুণ গগৈও দিছিল আচলতে বিৰোধীয়ে খুলি দিয়ে এতিয়া কিন্তু বিজেপিৰো সেই পৰ্ব আৰম্ভ হৈছে বিৰোধীক আজি যিটো কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ বুলি কৈ আছে কংগ্ৰেছে ভাবি ভবাতকে অলপ বেছি হলেও যি আসন পাব তাৰ কাৰণে কিন্তু বিজেপিয়েই জগৰীয়া নিশ্চয় ধন্যবাদ সদস্যসকলকে আৰু এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নম